経済協力開発機構 OECD がまとめる他国籍企業による税逃れ防止策が7日分かった。租税回避地にグループ会社を置いて利益を移転するケースでは、各国、地域共通の法人税率の最低水準を設定。租税回避地で実際に払っている法人税を差し引いて課税する。税逃れが複数の国、地域に及ぶ場合には、それらの地域の法人税の平均をもとに課税する案などが議論されている。OECD が8日に公表し、新たな国際課税に関して2020年中に策定する最終報告書に盛り込まれる見通しだ。現状では他国籍企業が租税回避地にあるグループ会社に特許料や使用料の支払いといった名目で利益を移し、法人税の負担を免れるといった例が相次いでいる。これに対し、租税回避値の低い税率で納められているグループ会社の法人税を共通の最低水準から差し引いた上で本社のある国が他国籍企業に課税できるようにする。例えば、法人税率の最低水準を 15%、租税回避値を 2% とすると、差し引いた 13% の法人税を課税できる。問題はグループ会社が複数の国、地域にあるケースだ。共通税率の最低水準を 15%、グループ会社の所在地をやい国、10%D 国、2% と仮定し、税率の平均を採用すると、法人税率は 6% となり、本社のある国は他国籍企業に対してそれぞれの国で差額分の 9% を新たに課税できる。平均を取ると、税率の高い国の影響で数字が高めに出やすい。国ごとに税率を差し引くケースに比べ、課税対象部分が小さくなるため、低税率国には有利となるが、高税率国に不利となる。日本は国ごとに差し引く案を支持しているが、平均案の方が極端に税率の低い国にも受け入れられやすく、有力視されているという。法人税率の最低水準を決めること自体、各国の主権に関わるため容易ではなく、こうした面も含め協議は難航が予想される。国際記事一覧へ。時事 .com トップへ。